మన హృదయములను ఆయన వైపు తిప్పుకుందాము ఆయన మన మనసులో ఉన్నవాడు రాత్రి కాలసేవనా నిన్ను దర్శించటకు ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను బలపరచటకు ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను సంధించటకు ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను బాగు చేయటకు ఇష్టపడుతున్నాడు హలలుయా హలలుయ ఏ స్థితిలో నీవు బాగులేవో ఏ స్థితిలో కృంగి ఉన్నావో ఏ స్థితిలో తప్పిపోయి ఉన్నావో ఆయన నిన్ను బలపరచుటకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నా దేవుడుగా మన మధ్యలో ఉన్నాడు కమాన్ చేస్తా 
just look up to him aine aine vai putripu ఆయన వైపు నీ ఆలోచన త్రిప్పుకో ఆయన వైపు నీ మనస్సును త్రిప్పుకో
Remato, Krutek Netato, Oh, Asektito, Oh, Purna Manasuto, Ander Kati Pardama, Timadura, Nina Mamadutam, Nina Mamadutam, Nina Mamadutam, Nina Mamadutam. Come on, exalt his name, exalt his name. Rashi brala bo sebele, shalarale. Sadana mana mana nula bakala bara dia. Roda praga da baga da baga zada bara lada. Shula mana rabala dara le. Reila ba 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 sandiri le shideida. Sokoto bra ba ba ba. Jesus, we love you. Jesus, we thank you. Jesus, we welcome you. We welcome you. We welcome you, God. We welcome you, God, to walk into the room, to walk into this place. Oh, swagatam, ika dilo ni kinaruch kunthura. Oh, apakshava yugalavadu, 
ఓ నువ్వు ఆ గదిలో నువ్వున్న గదిలోకి రాగానే నడిచాడు వాడు పరు పెత్తుకొని వెళ్ళాడు ఓ నువ్వు గదిలోకి రాగానే ఆ మరణము అక్షినది మరణము నుంచి జీవములోనికి వచ్చింది ఓ నువ్వు గదిలోకి రాగానే ఓ పేతురు యొక్క అంత ఓ స్వస్థపరచబడి ఉన్నది నీవు గదిలోకి రాగానే నీవు ఆ మేడ గదిలోకి రాగానే ఓ నూట ఇరవై మంది యొక్క జీవితం మారిపోయింది నీవు గదిలోకి రాగానే వారు నాకు చోటు కంపించింది నీవు గదిలోకి రాగానే నీవు గదిలోనికి రాగానే When you walk into the room everything changes Death comes to life Death comes to life When you walk into the room Jesus would you walk into the room Sobra kata bra se fei shabara hadambo Mahadar malaria sie Rokoros Yesunada Oh Riele Araba We welcome the King of Glory to walk into the room మహిమగల రాజు ఓ ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన ద్వారములారా మీరు తెరవబడుడి ఓ మహిమగల రాజు ఓ ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన ద్వారములారా ఓ పురాతనమైన తలుపులారా ఓ మీరు తెరవబడుడి ఓ ని రాజు ఓ ని రాజు ప్రవేశించుచున్నాడు ఓ ని రాజు ప్రవేశించుచు పురాతనమైన శోక బాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబా
Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We thank you, Master. We thank you, Lord, for your presence here in this place. Nioka Divya Mina Sani the Mama Jalona the Gustotra. Ratri Yogi Karvuchina Yokar Ninevo. Naina Saya Eokar Guda Nioka Drustilo, Maroa Badaledo, Eokar Guda Nioka Drustlo, Vidua Badaledo, Eokar Guda Nidruslo, Chinaga Chucha Badaledo Gabati Nikostotra. Pratiokarni Nivu Gurtes to Navo, Pratiokarni Nivu, Mudris to Navo, Pratiokarni. Oh, Okanotana Manakriya Varlo Arab is to now. Thank you, Jesus. They are precious to your sight. Nidrustilo Varu Pratchekim for Vernavarga, but is to Tra. Nioka Sani the Nivetu to watch you, Naga. Nivani Truk the Parchamani Prati Jena. Mahima Ganata Prabhavani Kiara Pichkuch. Yara the Nikarpistu. Stotram. Amen. Amen. Isaiah, we thank you, Lord. We thank you. Continue to lead us, guide us. In Jesus' mighty name. Amen. Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Table, table, but by Stotram, hallelujah. Stotram, run chatel by get David Wandan Alchalisa. Stotram, hallelujah. May the Gazabaradaram, Baradaram, Bravoko, the base at Eveda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus, the King of Glory. You are here. Oh, you are here, you are here. New Mamajalo Sancharin Chunanda Gustotra. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Oh, this is. Oh, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. They would do Manali. Sangani Kyoko Gopa, Danyata Devichina de Entente Ayanato Yeka minus the Amen. Hallelujah. Idi Sangani Ki Devichina Unatamina Mahima Unatamina Gauravam Unatamina Pradanya the Entente Ayanato in Ekam Cheskunar. Praise the Lord. Ayanato in Ekam Cheskunar. Hallelujah. You are no longer of this world. Amen. Yevarite notana srustiga marcha badu naro miru lokum no kuchendina varu kadu. Ainato aina lo ye kamuche badina varu. Amen. Hallelujah. Iratri kalasuna. Ainato ni ye kamuche badu navu. Adi ni gurtin chali. Yes, Christ, Nangi Karinchina Nivo, I in a low unch unto cut a badao. I in a low Anusandana Muche, but you know, praise the Lord. I in a low Nivo Amarcha, but you know, Amen. Hallelujah. And that is the privilege of the church. Sangam Yoka Danyatadi. Hallelujah. You cannot be separated from the love of God. Marana Maina, Jiva Maina, Dutalena, Pradan Lena, Rabo Navena, Etena, Lotena, Ah, Prastuta Munavaina, Evaina, Manali, Christu, Premanunchi, Yadabapa, Lekunda, Veru Chea Lekunda, Antaga Manali, Aina to Yekamucheskuna Dina. Praise the Lord. It is only we that can decide that, you know, 
ఐ కెన్ బి అవే ఫ్రమ్ గాడ్ నీకు నీవు మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకొని నువ్వు ఆయన జీవంలో నుంచి బయటికి రాగలవు కానీ ఆయన నిన్ను బయటికి పంపివేయలేడు అంతగా నిన్ను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు అంతగా నిన్ను ఆయనలో ఏకము చేసుకున్నాడు ఆయన ప్రేమ నుంచి మనల్ని ఏది విడదీయలేదు రాత్రి కాల్సిన అందుకే మనం బలలోనికి వెళ్తున్నాము హలలోయ ఈ యొక్క బల్ల ఆయనకి మనకి మధ్యలో ఉన్న ప్రేమకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఉంగరం పెడతాం గుర్తుగా ఏం చేస్తాం ఒక ఉంగరం ఆ రీతిగా దేవుడు మనకు ఒక గుర్తుగా నిన్ను నేను ప్రధానము చేసుకున్నాను నీవు నాకు చెందిన దానవు నీవు నా భాగమై ఉన్నావు నీవు నా కొరకు మాత్రమే లోకము కొరకు కాదు నీవు పరాయి వ్యక్తి కొరకు కాదు నీవు నా కొరకు చేయబడి ఉన్నావు లోకము కొరకు కాదు హలోయా ఆయన యొక్క ప్రేమికులుగా ఉండడానికి మనం పిలువబడి ఉన్నాము ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇది ధన్యత ప్రేమలోనికి ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు సహవాసంలోనికి హలో యా హోలీ కమ్యూనియన్ కమ్యూనియన్ అంటే ఏంటిది అది ఒక ఐక్యత ఒక ఒక సహవాసం ఒక ఉన్నతమైన బంధము ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ హోలీ కమ్యూనియన్లోనికి మనం వస్తున్నామంటే దేవునితో ఏకము చేయబడుతున్నావు దేవాతి దేవునితో నువ్వు ఏకము చేయబడుతున్నావు నీవు లోకము కొరకు కాదు అలే లూయ ఇది ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే లోకమంతటి నుంచి నువ్వు వేరు చేయబడి ఉన్నావు అని గుర్తు చేస్తుంది అలే లూయ నీవు జీవించుట ఆయన కొరకు జీవించాలని ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవి నామానికి మహిమ కలుగును కాక అదే కాక నీవు నూతన పరచబడి ఆయన నూ ఆయన రక్తము నీలో ప్రవహిస్తుంది ఆయన జీవము నీలో ప్రవహిస్తుంది ఆయన ఎముకలలో ఎముక నీవు ఆయన మాంసములో మాంసముగా నీవు చేయబడి ఉన్నావని ఎరుగుట గుర్తు చేసుకునేట కొరకు నీవు దీనిలో పాలి బాగస్తుడిగా ఉండాలి ఆయన మరణమును జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు ఆయన పునరుత్నమును జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆయన మరణం అంటే మన పాపము మరణము అయిపోయింది ఆయన మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రతిసారి ఆయన మరణం ఎందుకు మరణించాడు మన మీద ఉన్న మరణము కొట్టివేయబడి హాలి లూయ సో ఇది తింటున్న ప్రతిసారి దీనిలో పాలి భాగస్తులు అవుతున్న ప్రతిసారి మన మీద మరణము యొక్క బలము విరగొట్టబడి ఉన్నది అని ఎరగాలి హాలి లూయ మరణమే ఇరగొట్టబడినప్పుడు రోగం కూడా ఇరగొట్టబడ్డది బలహీనతలు కూడా ఇరగొట్టబడ్డాయి ఆమె నొప్పులు కూడా ఇరగొట్టబడ్డాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలి లూయ ఏ మ్యాన్ యూఆర్ నో లాంగ్ సిక్ నీవు అది జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంటే ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన పునరుత్నమును జ్ఞాపకము చేసుకో ఆయన క్రొత్త నిబంధన జ్ఞాపకము చేసుకోవడం క్రొత్త నిబంధన ఏంటిదంటే ఆయన మనలో నివసించుట ఆయన నిత్యత్వం వరకు మన ఆత్మతో ఒక నిబంధన చేసి మనల్ని ఆయన విడదీయకుండా ఆయనతో ఏకము చేసుకున్నట కొత్త నిబంధన ఆయన కొరకు మనల్ని వేర్పరచుకుంట హాలే లూయా సో అది జ్ఞాపకము చేసుకునేటకు ఈ పానములో పాలు పంపులు పొందండి అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో గాడ్ ఈజ్ calling you to that place devudu ninna aa sthiti loniki pilichi unnadu ee ratri kaalasuna ee oka aayana dehamulo aayana raktamulo paalu pampulu ponduchuna neevu ee oka sthiti loniki pilavabadi unnavu hallelujah aayana shashvatamaina jeevamu nee dehamuloni anuvam anuvu yelali andukoraku pilichi unnadu amen 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 Praise the Lord. Praise the Lord. I know you have a great power. You have to say that you have to say that. You have to say that you have to say that you have to say that you have to say that. That's why you have to say that you have to say that you have to say that. That's why you have to say that you have to say that. You have to say that you have to say that. What you have to say that you have to say that. ఏ పునరుత్న శక్తి ఆయనలో కార్యసాధకం అవుతున్నదో అది మనలో కార్యమవ్వాలని ఆయన 
తన యొక్క దేహాన్ని ఇదే నిజమైన ఆహారం అంటే మనం తినగలిగిన ఆహారములు అన్నిట్లో అన్నిటికంటే నిజమైన ఆహారం ఇదే నిజమైన ఆహారం వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నిజమైన ఆహారం తిన్నప్పుడు జీవం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది యాక్చువల్లీ మరణం ఎప్పుడు వచ్చింది ఒక ఆహారం తిన్నప్పుడు దేవుడు ఆహా ఆహారాన్ని మారుస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను నిజమైన ఆహారం ఇస్తున్నాను ప్రైస్తల హాలే లూయా ఆ ఆహారాన్ని మారవంగానే మనకి జీవం వస్తుంది ప్రైస్తల హాలే లూయా ఇది తినువాడు వాడు చావడంట క్రీస్తు దినాన్ని లేపబడతాడు కానీ అది తిన్నవారు అప్పుడే వారు చచ్చారు ఆత్మలో ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో యాజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆయన జీవంలోని జీవము ఇట్స్ లైక్ ఒక జీవ నదిలోని తీసుకొని తాగుతున్నట్టుగా ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో లూయా మనము ఏ మెడిసిన్ తీసుకున్న దానికంటే చాలా శ్రేష్టమైన దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాము ఆయన రొట్టెలో ఆయన రక్తములో ఆయన దేహములో మాంసంలో పాలి బాగస్తుల అవుట ద్వారా అలా లూయా దిస్ ఇస్ పవర్ఫుల్ దెన్ ఎనీ మెడిసిన్ దట్ యూ కెన్ టేక్ నాట్ జస్ట్ మెడిసిన్ దేనికన్నా నీ యొక్క దేహమును జీవముతో నింపగలిగింది నీ యొక్క ఆత్మను నిత్య జీవము దయచేయగలిగినది ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తును క్రీస్తు వచ్చు దినాన నీ యొక్క శరీరమును లేపి నించోబెట్టగలిగేది ఈ ఆహారం ఆ దినాన మనము లేపబడుటకు ఈ ఆహారము దేవుడిస్తున్నాడు దేవి నామానికి మహిమ కలుగునగాక అందరం మోకరిస్తాము స్తోత్రం We thank you, Master. We thank you, Master. We thank you, Master. We thank you, Master. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Master. 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 Hallelujah. 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 You are the one who is the one who is the one. దేహమును సిద్ధపరిచి ఉన్నావు హాలి లూయ కీర్తన కార్డు అంటాడు అయితే నీవు నా కొరకు ఒక దేహమును సిద్ధపరిచి తివి వి థ్యాంక్ యూ లోడ్ దట్ యు ప్రిపేర్డ్ యువర్ బాడీ యు హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ హాలి లూయ నీ యొక్క చిత్తము చేయటానికి వచ్చి నీ ఒక దేహమును సిద్ధపరిచి ఉండగా ఈ యొక్క దేహమును బట్టి అందరు స్థుతులు చెల్లిద్దాము చనిపోయారు కానీ పితరులు మన్నా తిని చనిపోయారు కానీ దీన్ని తినువాడు ఏ మాత్రము చనిపోక ఓ తండ్రి యొక్క జీవమును కలిగి ఉంటాడు ప్రేజ్ ద లాడ్ ఓ దిస్ ఈజ్ లైఫ్ హాలే లూయా దిస్ ఈజ్ జోయ్ హాలే లూయా ఓ హాలే లూయా జీవ ఏసు యొక్క జీవము ఏసు యొక్క జీవము మన మర్త్యమైన దేహములలో పనిచేయుట దీని ద్వారానే సాధ్యము ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏ సయానికి వందనాలు హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ వందనాలు చెప్తాము ఆయన దేహమును బట్టి వందనాలు నీ యొక్క నలగొట్టబడిన దేహము విరగొట్టబడిన దేహము స్తోత్రం హాలే అలాగే ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చే క్రొత్త నిబంధన రక్తము ఓ దీన్ని బట్టి ఆయనకు వందనాలు చెల్లిస్తాం ప్రేజ్ ద లాడ్ వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ కప్ వి థ్యాంక్ యూ దట్ మేక్స్ అస్ న్యూ నన్ను నూతన సృష్టిగా మార్చి తండ్రితో నన్ను ఏకము చేసి ఓ తండ్రి జీవము ఆయన రక్తము నాలో ప్రవహింపజేయుచున్న ఈ క్రొత్త నిబంధన రక్తమును బట్టి నీకు స్తోత్రము డాడీ నీకు వందనాలు నీకు స్తోత్రం ఈ యొక్క సంఘముగా నీ యొక్క సంఘముగా మేము దీంట్లో పాలి బాగస్తులా కూర్చుండగా నీ యొక్క పునరుత్న శక్తి నీ యొక్క జీవము ఒక్కొక్కరిలోనికి ప్రవహించి నీ యొక్క దేహములోని దేహముగా నీ మాంసములోని మాంసముగా నీ ఎముకలోని ఎముకగా ఓ మేము అగుతూ అవుట ద్వారా ఓ హాలెలు దానికి సాదృశ్యముగా ఇది తీసుకున్నట్టు ద్వారా 
అలెలుయ నీ యొక్క పునరుత్న శక్తి నీ యొక్క జీవము నీ యొక్క మహిమ మాలో నుంచి వ్యక్తపరచబడును గాక మేము గత మహిమలో నుంచి ఉన్నదానికంటే ఉన్నతమైన మహిమలోనికి ఈ రాత్రి కాలసం దీనిలో పాలు పంపులు పొందుచుండగా అడుగు పెట్టు దుమ్ము గాక ఓ నీ యొక్క బిడ్డల మనస్సులు తెరవబడును గాక ఆత్మలు తెరవబడును గాక ఓ ఆత్మలు వెలిగించబడును గాక పడిపోయిన ప్రార్థన జీవితము తిరిగి పుద్దర పునరుద్ధరింపబడును గాక అలెలుయ పడిపోయిన ఆత్మీయ స్థితి తిరిగి లేపబడును గాక థ్యాంక్ యూ లోడ్ thank you master in jesus name వందనాలు చెప్తూ ఈ యొక్క రొట్టెలో ఆయన యొక్క దేహములో పాలి భాగస్తులు మాగుదాము రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి దేవదూతలకు లేని అనుభవమును ధన్యతను ఆయన సంఘమైన నీకు నాకు ఆయన వధువైన నీకు నాకు ఆయన అనుగ్రహించి రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి వంద నాలుగు చదువుతాం ప్రోహైజ్ ద లాడ్ హాలెలు 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Stotram, stotram, stotram. Thank you, Lord. We praise you. Okay, you have a prayer. 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 మమ్మలను ఇలాంటి విధంగా నాయన అయ్యా కూడి నాయన నీ యొక్క నాయన స్తోత్రము నాయన సన్నిధానంలో నాయన ఆనందించడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్ర చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా ఎంతో మందికి లేని యొక్క ధన్యతను నాయన నీవు నాయన స్తోత్రము 
నాకు నాయన మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా ఎసయా స్తోత్రము నాయన ఎసయా పరిశుద్ధ నాయన స్తోత్రం అద్భుతలకు లేనిటువంటి నాయన ఆ ఒక ధన్యతను నాయన నువ్వు నాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభువా ఎసయా స్తోత్రము నాయన అయా స్తోత్రము యొక్క రక్తములో నాయన నీ యొక్క శరీరమును నాయన మేము భుజించుటకు నాయన ఎసయా స్తోత్రము అయా స్తోత్రము మమ్మల్ని పరిశుద్ధముగా నాయన మీరు తీర్చిదిద్దినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన అయా స్తోత్రము నాయన మమ్మలను నాయన పెంట కుప్పుల నుంచి లేవనెత్తినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను రువ్వా అయా ఈ యొక్క ఇటు ఈ యొక్క ఘనమైన ఈ యొక్క నాయన విందులోనికి నాయన నన్ను మమ్మలను నాయన మీరు నాయన ఉంచినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రవ్వా ఇటు ధన్యతలు లేని అటు వారు నాయన అనేకులుగా ఉంటున్నారు ప్రవ్వా అయా స్తోత్రం వారిని నాయన దర్శించండి నాయన వారిని నాయన క్షమించండి నాయన వారిని వారు మరల మరలా నాయన నాయన వారు కోల్పోయినది నాయన వాళ్ళు తెలుసుకొని నాయన నీ సన్నిధికి నాయన నీ లోనికి నాయన మరలా నాయన వారు లోపలికి వచ్చుదురు గాక ప్రవ్వా స్తోత్రము నాయన ఎస్యా నీ నామంకి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరంభించుకుంటున్నాను ప్రవ్వా ఎస్యా నీకు నాయన స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఒక ఆల్ నైట్ ప్రేర్లోనికి నాయన మమ్మలను నాయన మీరు రప్పించినందుకు స్తోత్రాలు నాయన ఎస్ఏ మేము మేము ఈ యొక్క ఆల్ నైట్ ప్రేర్లో నాయన ఏదైతే మా కొరకు నా కొరకు నాయన మీరు సిద్ధపరిచి ఉంచి ఉన్నారో నాయన దాన్ని మేము నాయన పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన ఎస్ఏ ఆ స్తోత్రం నాయన కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ముట్టండి నాయన ముందున్న కార్యక్రమంలో నాయన మీరు యొక్క హస్తాలను కప్ప చెప్తున్నాను నాయన అయ్యా మా హృదయాలతో నాయన ఇది నాయన మీరు మాట్లాడండి ప్రభు అయ్యా స్తోత్రము నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆ ఒక్క నాయన స్తోత్రము నాయన బాధను నాయన ఆ ఒక్క దుఃఖమును నాయన ఇది నాయన మీరు తీసివేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన అయా స్తోత్రము నాయన నీ ఆత్మకు మా ఆత్మలు నప్ప చెప్తున్నాం ప్రవిశుద్ధుడా నీ నామంకి మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరంభించుకుంటున్నా ఆయన అయా నీ కేవలం నీ నామంకి మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరంభించుకుంటూ ఏసు అతి పశు నామలు అడుతున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధమైన నామునకు మహిమ ఘనత ప్రభావంలు కలుగునుగాక ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలి లూయా ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ రాత్రి కాల్చేమైనా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలి లూయా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వచ్చిన మీ అందరికీ దేవుని పేరిట నేను శుభంలో పలుకుచు ఉన్నాను ఏ మ్యాన్ హాలి లూయా లోకంలో ఎక్కడుండుట కంటే అయినా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండుట మేలు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా టు నైట్ వి బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ అబౌట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ఐ మెచ్ టాస్ వీ ప్రే మనం ప్రార్థన చేయబోతుండగా దేవుడు తన కార్యమును మన మధ్యలో మన మధ్యలోనే కాదు మన ప్రాంతము గురించి ప్రార్థన చేసే బాధ్యత బెతస్ వర్షిప్ సెంటర్ మీద దేవుడు పెట్టాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా this this place is uh, not an ordinary place there are many churches chaana sangalu undavachu kaani ee ratri kalasamna ikkada cheyabade prarthana ante varni takku cheyavanu takku cheyadaniki kaadu kaani ikkada yokka prarthana ee yokka pranthanni kaapadedi namuthunara praise the lord hallelujah there there might be many people who know god yesayinu erigina christolu anekulu undavachu kaani ee sangamloni varni devudu kondarni manalni yerparchukunnadu ee prantham koraku oka watchmen's laga ledha kavali kayu varu laga unnunchodaniki praise the lord hallelujah hallelujah so mana prarthana dwara devudu mana patnanni aashirvadinchabothunnadu kaapadabothunnadu hallelujah that is why this prayer is important manaki em ostadi ani anukuntamu kani mana prarthanalo nijanga manalni kaapadutunnai mana sanghanni kaapadevi mana prarthanale devi naamaniki mahima kalugunaga ka sanghanni 
సంఘాన్ని మాత్రమే కాదు ప్రాంతములను కాపాడేది ప్రార్థనలు పట్టణములను లేదా దేశములను కూడా కాపాడేది ప్రార్థనలు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ హాలే లూయ ఆయుధములు చేయలేని ప్రార్థనలు చేయగలవు హాలే లూయ దేవి నామానికి మహిమ కలుగును కాక సో రాత్రి కాలసమైన ప్రార్థన చేసే ముందు ఇదే దృష్టిలో ప్రార్థన చేసే ముందు నేను కొన్ని నిమిషములు దేవుని వాక్యంలో నుంచి పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను హలే లూయ నేను నిన్న నిన్న దినాన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక స్టోరీ పెట్టాను ఎంతమంది చూసి ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్లో స్టోరీ పెట్టాను చూసి ఉండవచ్చు కదా చాలామంది సో యాక్చువల్లీ శంకర్పల్లి అనుకుంటా ఆ ప్రాంతము ప్రాంతం పేరు శంకర్పల్లి కదా అయింది ఒక సంఘాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇరవై మంది రెండు వందల ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి పెద్ద గొడవ చేసి ఉన్నవారిని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేసి చాలామంది సంఘస్తులు ఇరవై ఆరు మంది ఏమో గాయపడ్డారు కదా వాళ్ళు సంఘంలో అంటే చర్చిలో పడిపోయి ఉన్నారు రక్తాల్లో పడిపోయి ఉన్నారు ఆ వీడియో చూస్తేనే చాలా బాధకరం అనిపించింది ఇక్కడ నుంచి ఓ ఇరవై కిలోమీటర్లు దూరం అంతే పెద్ద దూరం కూడా కాదు ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో సో రక్తమయం అయిపోయారు చాలా మంది సో తెలంగాణ హైదరాబాద్ మన సౌత్ ఇండియా కొంచెం సేఫ్గా ఉందండి అని అనుకోకండి ఈ యొక్క తీవ్రవాదము లేదా మత ఘర్షణ మత మతం పేరు మీద చేసే ఉన్మాదము మతోన్మాదము అంతకంతకు స దేశంలో పెరుగుతూ పోతుంది ఇది ఉత్తర భారతదేశంలో ఎంతో ఎక్కువగా ఉన్నది అయితే సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కొంచెం పర్వాలేదు కర్ణాటక తప్పించి కేరళ అయినా పర్వాలేదు మన చెన్నై తమిళనాడు అయినా పర్లేదు ఆంధ్ర పర్వాలేదు కానీ తెలంగాణ కూడా హైదరాబాద్ అయితే పర్వాలేదు ఇంతవరకు కానీ మనకు స్వాతంత్రం ఉంది వేలు వేలు మంది వెళ్ళగలిగిన సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి పైన లేవు నార్త్ ఇండియాలో ఇట్లాంటి సంఘాలు లేవు లక్షల మంది వేల మంది యాభై వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు మంది ఉన్న సంఘాలు ఓన్లీ సౌత్ ఇండియాలోనే ఉన్నాయి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన మీద ఎంతో ఉన్నది ఎంతో దేవుని కృప ఉన్నది తోమా భక్తుడు అపోస్తులైన తోమ సౌత్ ఇండియాలో అడుగు పెట్టడం ద్వారా క కేరళ తమిళనాడు వీటి మధ్యలో అడుగు పెట్టడం ద్వారా మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఎప్పుడు ఎక్కువ క్రైస్తవ్యం వ్యాపించి ఉన్నది అందుకు మనం ఎంతో ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నాం నార్త్ ఇండియా కంటే సౌత్ ఇండియాలో ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు ఈజీగా ఉంటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో చూస్తే క్రైస్తవులు కానీ నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూస్తే ఒక్క శాతం కాదు ఒక్క శాతంలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉన్న ప్లేసెస్ చాలా మంది ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ వందకి ఐదుగురు నుంచి పది మంది ఉంటే అక్కడ వెయ్యికి ఒక్కరు వెయ్యికి ఇద్దరు అన్న రీతిగా ఉన్న స్థలాలు చాలా ఉన్నాయి అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఇట్లాంటి ప్రాంతంలో ఇట్లాంటి ప్రాంతంలో మనం ఇంకా నార్త్ ఇండియాలో పైన చూస్తే చాలా తక్కువ సంఘాలు లేవు ఇక్కడ క్రైస్తవులు కొంచెం దేవుని యొక్క సువార్త ఎక్కువగా వ్యాపించబడి ఉన్నది కాబట్టి మనం ఆశీర్వదించబడిన వారు ఏ మ్యాన్ ప్రైస్ ద లాడ్ అయితే ఇప్పుడు శ్రమ వారికి మాత్రమే కాదు మన దగ్గర కూడా వస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే ఇది అంత్యకాలము ప్రైస్ ద లాడ్ ఆది అపోస్తుల కాలంలో జరిగిన అన్ని కూడా తిరిగి యేసుక్రీస్తు రెండో రాకడ కాలంలో జరుగుతాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు మొదటి రాకడ్లో వచ్చినప్పుడు ఎన్ ఎన్నో వేల మంది చనిపోవాల్సి వచ్చింది ఏ రోజు చంపేశాడు అబ్బాయిలని అదే కాకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పునరుత్నము తర్వాత సంఘం పుట్టగానే ఎంతో హింస సంఘం మీదకి వచ్చి ఉన్నది అదే రీతిగా యేసు ప్రభు రాకడ కాలంలో కూడా చాలా ఇవి జరుగుతాయి ఎందుకంటే రాకడ టైంలో దేవుని యొక్క కార్యములు ఎక్కువగా జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా దేవుని మహిమ దేవుని కార్యములు మనం చూడబోతున్నాము కాబట్టి అదే రీతిగా మతోన్మాద శక్తులకి రోషము 
కోపము ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి కాబట్టి వారి యొక్క పనులు కూడా మనం చూస్తాం అయితే ప్రార్థన చేసే వారిగా దేవుడు మనల్ని ఉండాలని కోరుతున్నాడు దేవి నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో అపోస్తుల కార్యము పదకొండో అధ్యాయము లేదా పదమూడో అధ్యాయము యాభై వచనం చూడండి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆదిమ సంఘంలో అదే కాదు పద పదమూడు వరకు బోనవసరం లేదు యాక్చువల్లీ మూడో అధ్యాయము నుంచే నాలుగో అధ్యాయము నుంచే శిష్యులను ఏమంటారు బెదిరించుట ఆరంభిస్తూ ఉన్నారు ఏసుక్రీస్తు నామం పేరిట మీరు మాట్లాడకూడదు ఆయన పునరుత్నం గురించి మీరు మాట్లాడకూడదు ఆయన పునరుత్నం గురించి మీరు సాక్ష్యం ఇవ్వకూడదు మీరు సాక్ష్యం ఇస్తే మీకు హింస కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారు అయితే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు అప్పుడు ఎరుసలేంలో యూదయలో సమరయలు బోధి గంతంల వరకు మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉంటారు అంటే ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఏసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడంగానే మనకి ఏ సామర్థ్యం వస్తుంది సాక్షిగా నిలబడే సామర్థ్యం కమాన్ హాలే లోయా ప్రైజ్ ద లాడ్ సో మనకి ఫస్ట్ కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి ఈ అంతి కాలంలో సంఘానికి కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల ఉన్నప్పుడు మనము ధైర్యముగా దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాం ప్రైజ్ తల శ్రమను భయపడి పారిపోయే వారంగా ఉండము ఏ పేతురు అయితే పారిపోయి ఉన్నాడో పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రాణమును తెగించి మరి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ ఏసే దేవుడు ఈ నామం కొరకు మేము మరణించడానికైనా సిద్ధము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన లోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ రీతిగా మనం సాక్ష్యముగా నిలబడతాము దేవి నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ ఆత్మదేవుని యొక్క సహాయం మనకు కావాలి ఆత్మదేవ నీ యొక్క ఆత్మతో నన్ను నింపు ఎప్పుడైతే ఆత్మతో నింపబడతావో పెరికితనం పోయి ధైర్యం వస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అలే లూయ ఆయన మనకు పెరుగు ఆత్మని ఇయ్యలే కానీ శక్తి ప్రేమయో ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన ఆత్మను శక్తి ప్రేమ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన ఆత్మ ఇచ్చాడు నీ ఆత్మ పిరికాత్మ కాదు నీవు పిరుకోడు అనుకున్నా కూడా నీ ఆత్మ పిరికాత్మ కాదని గుర్తు చేయడానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ అలే లూయ ఏసు క్రీస్తుని అంగీకరించిన నీవు నిన్ను బానిస ఆత్మ నుంచి తీసి ఆయన కుమారుని ఆత్మ మీరు భయపడుటకు ఇంకా దాస్యపు ఆత్మలో లేరు కానీ కుమారుని ఆత్మను దత్తపుత్ర ఆత్మను మీరు పొంది ఉన్నారు అలా లూయ మీ మీలో ఉన్న ఆత్మ యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ భయపడే ఆత్మ కాదు పిరికి ఆత్మ కాదు పారిపోయే ఆత్మ కాదు ప్రైజ్ దలాడు హలే లూయ తెగింపు కలిగిన ఆత్మ రోషము కలిగిన ఆత్మ క్రీస్తుని మృతులలో నుంచి లేపిన ఆత్మ హలే లూయ ఏ ఆత్మ అయితే క్రీస్తులో పనిచేసి ఉన్నదో యేసు క్రీస్తు మరణించుటకు సహితము వెనుక తీయని ఆత్మ ఆయనలో పనిచేసింది ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ కొరకు నా కొరకు మరణించడానికి కూడా ఆయన వెనుక తీయలేదు ఆ ఆత్మ మనలో పనిచేస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా దేవి నామానికి మహిమ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా దాని తర్వాత మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ వీరు ఐదో అధ్యాయంలో వారు పిలిచి అద్భుతములు కార్యములు చేయంగానే వారు పిలిచి తిరిగి కొడతారు కొట్టి మళ్ళీ జైల్లో బంధిస్తారు జైల్లో బంధించిన తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తారు ప్రైజ్ ద లాడ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఏడో అధ్యాయంలో స్టెఫెను హింసింపబడతాడు స్టెఫెను యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామం కొరకు నుంచున్నప్పుడు స్టెఫెను రాళ్లతో కొట్టబడతాడు హలే లూయ హలే లూయ కానీ వారి ముందే హలే లూయ ఆయన ప్రసంగము ప్రసంగించుచుండగా పరలోకంలో దేవుడు సింహాసనం మీద నుంచి లేచి నుంచొని హాలే లూయ కిందికి చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ 
అంటే మన పరిచర్య ఆ రీతి ఆ రీతిగా ఉండాలి ఆ రీతిగా మనం దేవుని సేవించాలి ఎంత కష్టం వచ్చినా మనం సత్యం కొరకు నిలబడి ఆయన మాట ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మనం బోధిస్తున్నప్పుడు హాలెలుగ పరలోకంలో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా లేచి నిలబడతారు దేవి నామానికి మా హిమ కలుగునుగాక హాలే లూయా మనం భూలోకంలో రాళ్ళు పట్టుకొని రాళ్ళు ఎత్తేటోళ్ళని చూస్తున్నాం స్టెఫెన్ ఏం చేస్తున్నాడు రాళ్ళు ఎత్తేటోళ్ళని చేతిలో రాళ్ళు ఎత్తేటోళ్ళని చూస్తలేదు ఆయన ఓ దేవుని కుమారుడు పైన లేచి నిలబడి హాలే లూయా ప్రైస్ ద లాడ్ వెన్ వీ లివ్ అ లైఫ్ లైక్ దట్ ఆ తెగింపుతో జీవిస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ హెవెన్ గెట్స్ ఎక్సైటెడ్ పరలోకం కూడా ఉత్సాహంతో నింపబడుతుంది దేవి నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవి నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రైస్ ద లాడ్ హాలే లూయ సో దాని తర్వాత మన పౌలు ఏ పౌలు అయితే సంఘాన్ని హింసిస్తూ మందిరాలకి వెళ్తూ వారిని హింసిస్తూ ఉన్నాడో ఆ పౌలుని దేవుడు దర్శించి మార్చేసిన తర్వాత అదే పౌలు అదే దేవుని కొరకు హింసింపబడ్డాడు ఆయన ఎంత హింసించాడో నాకు తెలిసి అంతకంటే ఎక్కువగా హింస హింసింపబడ్డాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన మహా అంటే సంఘాన్ని ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు హింసించాడేమో లేదా ఒక పది సంవత్సరాలు హింసించాడేమో ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు వస్తుండొచ్చు క్యాల్కులేట్ చేస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పునరుత్నం నుంచి డైరెక్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా ఒక ఆరు సంవత్సరాలు డిఫరెన్స్ వస్తుండొచ్చు ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ పెట్టినా కూడా అంత హింసించాడేమో కానీ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు సుమారు నలభై అరవై సుమారు ఆల్మోస్ట్ నలభై బీసీ నుంచి సారీ నల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ఏడు నుంచి ఆల్మోస్ట్ అరవై మూడు అరవై నాలుగు బీసీ వరకు అంటే సుమారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అనుకోండి హలో లూయా ఏసే కొరకు ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు హింసింపబడ్డాడు హలే లూయా హలే లూయా ఎన్ని చోట్ల ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఏసే కొరకు మరణం పొందునంత వరకు వెళ్ళిపోయాడు కానీ నేను సాక్ష్యం ఇస్తున్నాను నేను పరిసేవుడను కాబట్టి నేను పునరుత్నాన్ని నమ్ముతా నేను నమ్మే సత్యం మీదనే నేను సాక్ష్యం ఇస్తున్నానని ఎరుసలేంలో నిలబడ్డాడు హలే లూయా హలే లూయా అలాగే అనేకమైన పట్టణములలో ఏసుక్రీస్తు కొరకు ఆయన సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా హలే లూయా అనేక సార్లు మొదటి జర్నీలో అయితే వారిని ఎంట పడతారు ఎంట పడి వారిని నాశనం చేయడానికి చూస్తారు అయితే వారు అనేక మార్లు దాని నుంచి తప్పించబడతారు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూస్తాం పదమూడు ఆ జాయములో కూడా వారు ఆ దయ్యమును వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత ఆ దయ్యమును ఆ పూతోను దయ్యమును వెళ్ళగొట్టంగానే మనం ఏం చూస్తామో వారికి అక్కడ కోపం వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చేసి వారిని వెళ్ళగొడతారు వారికి హింస యాభై వచ్చిన చూస్తే జ్యూస్ ఇన్ ఇన్సైటెడ్ అండ్ ద డివోటెడ్ సారీ ద డివోట్ ఉమెన్ ఆఫ్ హై standing and leading men of the city stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their districts. Chathavandok sir, tell me. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. పౌలు నాకు బర్ణబాకి ఏం కలగజేసి ఉన్నారు హింస కలగజేసి ఉన్నారు హింస కలగజేసి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా హింస కలగజేసినప్పుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ వారిని తమ ప్రాంతంలో నుండి వెళ్ళగొట్టిరి స్తోత్రం హాలే లూయా ఆ మెయిన్ హాలే లూయా హాలే లూయా అయితే ఎక్కడ పర్సిక్యూషన్ ఉన్న దేవుడు ఒక ఆనందాన్ని అయితే ఇస్తాడు హృదయంలో ఒక నిశ్చేతను హాలే లూయా ఫస్ట్ టైం శిష్యులు ఐదో అధ్యాయంలో వారు కొట్టబడినప్పుడు ఏసుక్రీస్తు నా నిమిత్తము కొట్టబడటకు వారు 
ధన్యతగా ఏంచేవారు బహుగా ఆనందించారంట ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల లూయ సో లోపల మనం మార్పు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క క్రియ జరిగిన తర్వాత ఆ తెగింపు వచ్చేస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల లూయ ఒకవేళ కొట్టబడినా కూడా కొట్టబడితే మన జీవితం మీద ఉన్న మహిమ పెరిగిపోతుంది మన జీవితం మీద ఉన్న అభిషేకం పెరిగిపోతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల లూయ దేవుని కొరకు కొట్టబడిన సేవకుల సాక్ష్యాలు ఎప్పుడు విన్నా వారి యొక్క జీవితం అసాధారణమైన కార్యములతో నింపబడి ఉంటుంది వారి యొక్క పరిచర్య ఉన్నతంగా ఉంటుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో వీరు కొట్టబడ్డారు వీరు హింసింపబడ్డారు అయితే దేవుడు ఇంకా అత్యధికంగా వారిని వాడుకున్నాడు ఇంకా వారిని విస్తరిపోయి ఇంకొక పట్టణానికి పంపేశారు ఇంకొక పట్టణంలో వారు వారు వాడబడ్డారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ మనం ఎప్పుడు కూడా హింసకు భయపడకూడదు దేవుని వాక్యం పేరట వచ్చు హింస ఇంకొకటి కూడా చూద్దాము మామూలు ఈ హింస ఒకటి దేవుని వాక్యం పేరట వచ్చే హింస కూడా ఒకటి ఉన్నది మార్కుస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము ఇక్కడ విత్తు విత్తనము విత్తే దాని గురించి మనము చూసుకుంటే చూడండి మనకి భౌతికంగా దేవుని నామం పేరిట వచ్చే హింసనే కాదు ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది నాలుగు పదిహేడు ఒకసారి చదువుతారా అయితే వారిలో వేరు లేనందున కొంతకాలము నిలుతురు కానీ వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగగానే వారు అభ్యంతర పడదురు అంటే దేవుని వాక్యము మనలో విత్తబడిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే వేరు పారని వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ వాక్యం అయితే మన జీవితంలో వేరు పారదో ఆ వాక్యము నిమిత్తము హింస అయినను శ్రమ అయినను రాగానే కొంతకాలం కొంతమంది కొంతకాలం క్రైస్తవులుగా ఉంటారు కానీ వారిలో వారు సడన్గా ఎందుకు దేవుని విడిచిపెట్టేస్తారంటే వారు వాక్యం వారిలో వేరు పారలేదు హింస రాగానే వాక్యం కొరకు హింస రాగానే ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రైస్తవ్యమే కాదు క్రైస్తవులుగా ఉన్న మనము దేవుని సత్యము మనము క్రైస్తవులుగా అయితే ఓకే దేవుని లోకంలో వెళ్ళిపోలేదు అన్యులుగా మారిపోలేదు మనం పది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి దేవుని వెంబడిస్తున్నాం వెరీ గుడ్ అయితే దేవుని వాక్యమను సత్యము సత్యము ఆ సత్యము గురించి హింస వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఆ సత్యముకు ఆ సత్యము మనలో వేరు పారున్నప్పుడు ఆ హింస రాగానే మనం వాడిపోతాం కొంచెం కాలం అంటే దేవుడు నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించమన్నాడు అనుకో ఆ సత్యము మన హృదయంలో వేరు పారలేదు ఓకే వేరు పారనప్పుడు ఇప్పుడు దాని గురించి హింస అంటే నీ శత్రువుని ప్రేమించాల్సిన పరిస్థితి లేదా నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించాల్సిన పరిస్థితి నీ పొరుగువాన్ని క్షమించాల్సిన పరిస్థితి ఆ ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ ఆ వాక్యము మనలో వేరు పారినప్పుడు వాడిపోతుంది అర్థమవుతుందా ఆ ఏ సత్యమునైతే ఏ సత్యమైతే విత్తబడి ఉన్నదో ఆ సత్యము మన జీవితంలో వేరు పారినప్పుడు ఇంకో రీతిగా చెప్పాలంటే నీవు పొ ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీవు స్వస్థపరచబడి ఉన్నావు ఈ యొక్క సత్యము మనలో వేరు పారినప్పుడు ఈ సత్యానికి విరోధమైనది ఏంటిది చెప్పండి రోగం అంతే కదా మన స్వస్థత స్వస్థతకు విరోధంగా ఉన్నది ఏంటిది చెప్పాలి రోగం రైట్ వ్యాధి ఆరోగ్యానికి వ్యతిరేకం ఏమున్నది సో ఇప్పుడు ఆయన సత్యము మనం స్వస్థపరచబడి ఉన్నామని చెప్తున్నప్పుడు దానికి విరోధంగా హింస వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మన ఆ వాక్యము మనలో వేరుపారు ఉంటే ఆ హింసను దాటుకొని జీవంలోనికి వస్తాం ఆ రోగం వచ్చినా కూడా ఆ రోగాన్ని దాటుకుంటాం మనలో స్టక్ అయిపోవాలి అని లూయ అది వేరుపారాలి అర్థమవుతుందా సో దేవుని వాక్యము మన జీవితంలో విత్తబడిన సత్యానికి విరోధంగా ఏ హింస వచ్చినా 
ఆ హింసను మనం జయించాలి అందుకే ఆయన వాక్యం విత్తడం మాత్రమే కాదు సంఘములో ప్రతి ఆదివారం వాక్యం విత్తబడుతుంది కానీ అందరూ ఎందుకు ఫలభరితంగా లేరంటే ఆ సత్యము విత్తబడిన వాక్యము వేరు పారాలి హలో ఆ సత్యములో వేరు పారినప్పుడు అది మనము ఆ పరిస్థితిని జయించి ఆ ఎండ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క శ్రమ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము గట్టిగా ఎండబడం కానీ వేరు లేనందుకు అది మాడిపోయిందంట ఇక్కడ మన శ్రమ రాగానే మనం వేరు స్థిరంగా ఉన్నది కాబట్టి క్రీస్తులో నాటబడి ఉన్నది క్రీస్తులో నుంచి ఆయన జీవం మనలోనికి ప్రవహిస్తుంది క్రీస్తులో మనం అంట పట్ట అంటు కట్టబడి ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఎంత ఎండ వచ్చినా కూడా మనం మాడిపోము అలా లో గత వారం ఏ మండుచున్నా కూడా పోదా కాలిపోలేదు అగ్ని మండుచున్నా కూడా మనం కాలిపోము ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అది మన స్థితి దాంట్లోనికి ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు సో శ్రమ వచ్చినా కూడా ఆ సత్యము నిమిత్తము హింస వచ్చినప్పుడు ఆ సత్యము మనల్ని హింసను జయించే శక్తి ఇస్తుంది వేరు పారినప్పుడు అలా లోయ వేరు పారాలి వేరు పారాలి ఏ సత్యమైనా కూడా నీవు నీతిమంతుడు అనే సత్యము వేరు పారాలి నువ్వు ఆయన ద్వారా అంగీకరించబడి ఉన్నావన్న సత్యం వేరు పారాలి హలలూయ నీవు స్వస్థపరచబడి ఉన్నావన్న వేరు పారాలి నువ్వు ఆత్మ చేత ముద్రింపబడి ఉన్నావు ఆత్మీయుడు అన్న సత్యము నీలో వేరు పారాలి నువ్వు ఆయనలో కుదించబడి అమర్చబడి ఉన్నావని వేరు పారాలి ఆ సత్యము నీలో వేరు పారినప్పుడు నేను ఆయనతో ఏకము చేయబడి ఉన్నాను ఏకము చేయబడి ఉన్నాను ఏకము చేయబడి ఉన్నాను ఏకాత్మ అయి ఉన్నాను హా లేలు ఆయన ఎముకల్లోని ఎముకం ఆయన మాంసంలో నన్ను ఎవరు క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి విడదీయలేరు హాలేలు ఈ సత్యంలో వేరు పారినప్పుడు ఎవరు వచ్చి ఎవరన్నా వచ్చి గొంతు మీద ఖర్చు పెట్టినా కూడా హింస వచ్చినప్పుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హా దేవుడు చెప్పమన్నది చెప్పినప్పుడు చేయమన్నది చేసినప్పుడు మనకి అనేక మార్లు హింస కలుగుతుంది ఇర్మి ఆ ప్రవచన గ్రంథము మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఇర్మి అని దేవుడు వెళ్ళి చెప్పమంటాడు వారి ముందే ఫస్ట్ అధ్యాయంలోనే చెప్తాడు కదా వారు చేసేదాన్ని నీవు భయపడకు నేను ఏ చెప్పమంటానో అది చెప్పు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలే లూయ దేవి నామానికి మహిమ కలుగున ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో చూస్తే దేవుడే వెళ్ళి చెప్పమంటాడు వాళ్ళకి రెండో వచనం చేద్దా వచ్చు ఈవిడ పర్సనర్స్లో అందరికీ ప్రకటింపు వారి దుర్మార్గమును బట్టి ఇయ్యగా మీరు వినకపోతేరే మీరు ఇలాగూ చేసినందున నేను శీలోహులకు చేసినట్లు మీ మందిరం నొక్కును చేసేదను ఆహా 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 వినిరి చాలించిన తర్వాత అక్కడ ఎవరున్నారు యాజకులు ఉన్నారు ప్రవక్తలు ఉన్నారు ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నారంట జనులందరూ ఉన్నారు అతన్ని పట్టుకొని నీవు మరణ శిక్ష నొందక తప్పదు అంటున్నారు ఎవరిని ఇర్మి ఆ దేవుని మాటలు మాట్లాడినందుకు సో దేవుని మాటలు మనం మాట్లాడినప్పుడు కొన్నిసార్లు జనాలు సంఘము 
నీవు మరణ శిక్ష పొందక తప్పదు ప్రవక్తలు అంటున్నారు దేవుని యాచకులు అంటున్నారు ఇక్కడ ఇర్మియా మాట్లాడే మాట్లాడి అంటే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పినందుకు మరణ కానీ ఎప్పుడు కూడా సంఘము ఏ స్థితిలో ఉండాలంటే దేవుడు యొక్క కరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దిద్దుబాటు చేసుకునే మాట వచ్చినప్పుడు దిద్దుబాటు చేసుకునే పొజిషన్లో మనం ఉండాలి హలో లూయ కానీ దానికి తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుని ఉగ్రత సంఘం మీదకి వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తాము కింద కూడా అదే జరుగుతుంది పదిహేనో వచ్చిన వరకు చూస్తే రెండోసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు ఆయనను మరణానికి అప్పగించాలనుకుంటారు ఆయనను చాలా హింసించి ఉన్నారు కూడా ఆయన సత్యం మాట్లాడినందుకు అక్కడ అనేకులు ప్రవక్తలు ఉన్నారు కానీ నిజమైన మాటను గుర్తుపట్టలేకపోయారు ప్రైజ్ ద లాడ్ సో సత్యమును బట్టి కూడా మనకి హింస వస్తుంది హలో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకు మార్కు సువార్త నాలుగు పదిహేడులో మనం ఏం చూస్తున్నాం సత్యమును బట్టి ఆ వాక్యమును బట్టి మీకు హింస వచ్చినప్పుడు ఆ హింస ఎప్పుడు తట్టుకుంటామంటే ఆయనలో వేరు పారినప్పుడు హలో లూయ ఇర్మియాన్ని అందుకే దేవుడు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు నువ్వు బాలుడు అని నువ్వు వెనుదీయకూడదు నువ్వు సిగ్గుపడకూడదు నువ్వు భయపడకూడదు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతో నిన్ను కట్టడానికి పెరిగి వేయడానికి నేను నిర్మించి ఉన్నాను నిన్ను ఇనుప స్తంభముగా ఇత్తడి గోడగా నేను చేసి ఉన్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ నువ్వు ఏది కడతావో అది కట్టబడుతుంది నువ్వు ఏది పెరికేస్తావో అది పెరికి వేయబడుతుంది దేవుడు ఆ అధికారం ఇచ్చినాడు అయితే దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఆయన ఎరిగి ఆయనకి హింస వచ్చినా కూడా ఆయన భయపడకుండా నిల్చుని అదే మాట మాట్లాడాడు స్తోత్రం సో దేవుడు ఇచ్చిన అధికారం వ్యర్థమైపోయిందా హింస వచ్చినప్పుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రవక్త మాట ప్రవక్త మాట అని ఐ మీన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హింస వస్తున్నంత మాత్రాన ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ ఆ ఒక్క మాట ఆపగలదు ఏ హింసనైనా ఏ పరిస్థితినైనా మార్చగలదు ఆ ఒక్క మాట దేవి నామానికి మహిమ కలుగు గాక కానీ ఒకవేళ అరే నన్ను చంపేస్తున్నారని భయపడకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు వాటన్నిటి వారి యొక్క పరిస్థితులు అన్నిటికంటే మించిన అధికారము ఈయనలో పెట్టి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లోయ గట్టి హాలే లోయ వద్దాం ప్రైజ్ ద లాడ్ సో సత్యమును మించి సత్యమును బట్టి హింస వచ్చినప్పుడు ఆ సత్యాన్ని పట్టుకోవాలి నువ్వు ఆ సత్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఏ సత్యముతో నీవు కనబడి ఉన్నావో ఆ వాక్యమును నువ్వు గట్టిగా పట్టుకోవాలి హలో లూయ ఆయన నిన్ను ఆయన కుమారుడిగా ఏ వాక్యము ద్వారా దేవుని అక్షయ బీజము దేవుని వాక్యం అని అక్షయ బీజము ద్వారా మనము పుట్టబడి ఉన్నాం ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ సత్యము నిమిత్యము మనకి ఎంత హింస వచ్చినా కూడా సత్యము నుంచి జరిగిపోకూడదు అవిశ్వాసం ఎంత కనబడినా కూడా దేవిని మాటని మనం నమ్మాలి మన దృష్టి మారకూడదు అందుకే పావులు అంటాడు నేను గురి యొద్దకే కన్నులు పెట్టుకొని ఉన్నాను నా దృష్టి ఆయన మీదనే ఉన్నది నా దృష్టి ఏసు మీదనే ఉన్నది ఆయన మాట మీదనే ఉన్నది ఆమె రాత్రి కాల్సి ఉన్న ఆయన మీదనే నీ దృష్టి నిల్ నిలపబడి ఉండును గాక ఆయన సత్యం మీదనే నీవు నిలిచి ఉందువు గాక స్థిరముగా కట్టబడిన ఓ మందిరముగా లేదా ఆయన యొక్క పునాది పునాది మీద కట్టబడిన సంఘముగా నీవు ఉందువు గాక హలే లూయ ఏ తుఫాను నిన్ను కదల్చకుండును గాక నీవు క్రీస్తులో వేరు పారిన వాడి ఆయన జ్ఞానములో ఆయన ఆయన యొక్క ప్రేమలో నీవు వేరు పారి ఆయన సత్యంలో నీవు వేరు పారిన వాడివిగా ఈ రాత్రి కాలసమున ఉందువు గాక ఎవరు ఎవరు కూడా నేను క్రీస్తు ప్రేమల నుంచి తీసివేయకుందరు గాక ఏ ఉపద్రవము ఏ రోగము ఏ బ బలహీనత ఏ డాక్టర్ల రిపోర్టు ఏ పరిస్థితి లేదా బంధువుల నుంచి వస్తున్న ఆ శోధన అయినప్పటికీ అవమానమైనప్పటికీ ఆ చుట్టుపక్కల వారి నుంచి వస్తున్న అవమానమైనప్పటికీ ఏదైనప్పటికీ నిన్ను క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి అది ఎడబాపకుండును గాక ఆయన మాట నిమిత్తం వచ్చిన హింసను నీవు తట్టుకునే వాడిగా నీవు వేరు పారిన స్థితిలో ఉన్న క్రైస్తవుడిగా అందువుగాక 
పదహారో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయంలోనికి వచ్చేటప్పటికి వారు యేసుక్రీస్తులో వేరు పారిన వారిగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు హింసింపబడ్డారు సువార్తను ప్రకటించారు సువార్తను ప్రకటించిన తర్వాత వారు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నారు వారు అద్భుత కార్యములు చేసిన తర్వాత వీరు అదేంటి జ్యూస్ పౌల్ని బర్ణబాని దేవుళ్ళుగా పోల్చి ఉన్నారు దేవుళ్ళుగా పోల్చి వారికి ఆరాధన వారికి ఇవి అర్పేయడానికి తీసుకొని వస్తుంటే వద్దు రా బాబు ఇవి చేయకండి అని ఓకే వారు ఆపినారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆపిన తర్వాత కూడా ఇమ్మీడియట్లీ మనం హింసను చూస్తాం వారు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ పదహారు అధ్యాయంలో కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ పౌలు శీలలు పరిచర్య చేసిన తర్వాత వారు ఒక పూతోను ఆత్మను వారు వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా ఆ యొక్క దురాత్మ అక్కడ ఉన్న వారందరినీ రోషన్ తెప్పించేసింది చూడండి పదహారో అధ్యాయము పదహారు పదహారును చూస్తే ఒక్క నిమిషం ఆగండి పంతొమ్మిదవ వచనం నుంచి చూడండి పదహారు పంతొమ్మిది ఆ పోస్తులు చదవండి ఎవరన్నా ఆమె యజమానుడు తమ లాభ సాధము పోయినని ఎరిగి పట్టుకొని ఏడ్చుకొని పోయాను వచ్చి అంగీకరించటగా విన్నాను ఆహా ఆచారములు ఆహా చెప్పిరి అప్పుడు వారి మీదకి వచ్చి ఆహా వారి బట్టల్ని పీకేశారంట ఆహా బెత్తంలతో కొట్టవాలనని ఆజ్ఞాపించి ఆహా 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 చూడండి వారికి ఎంత హింస వచ్చింది సత్యం కొరకు నిల్చున్నందుకు ఏం చేశారు బట్టలు ఇప్పేశారు అందరి ముందు నగ్నంగా చేసేశారు బెత్తంలతో వారిని కొట్టారు ఈడ్చుకుపోయారు దాని తర్వాత శరసాల్లో వేసేసి వారి చేతులను కాళ్ళను బంధించేశారు కానీ హింసలో ఉన్నంత మాత్రాన సత్యం కొరకు హింసింపబడినప్పుడు వారు ఏ సత్యమైతే నమ్మి ఉన్నారు దాన్ని విడిచిపెట్టలేదు దేవా మేము నీ కొరకు ఇంత సువార్థ ప్రకటన ఇంత కష్టం చేసిన తర్వాత మమ్మల్ని ఇట్లా చేస్తావా దేవా అది కాదు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వచ్చింది హాలే లూయ యహోవా ఇచ్చని యహోవా తీసుకుని యహోవా నా ఉన్నకు మహిమ కలుగునుగా ప్రైజ్ దల ఆ రీతిగా వారు స్థుతించడం ఆరంభించాడు అరే లూయ వారు కీర్తించడం ఆరంభించారు వారు ఘనపరచడం దేవి నామును ఆరాధించడం ఆరంభించి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో ఆ యొక్క ఆ యొక్క శ్రమలో వారు స్థుతి ఆర స్థుతి ఆరంభించి ఉన్నారు వారి బంధకాల్లో వారు స్థుతిని ఆరంభించి ఉన్నారు హాలే లూ వారి యొక్క బంధకాల్లో వారు ప్రార్థన ఆరంభించి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ రాత్రి కాలసి ఉన్న శ్రమ పొందిన నీవు నీవు శ్రమను చూడకుండా ఆయన చేసిన మేలును జ్ఞాపకము చేసి ఆయనను స్థుతిస్తూ ఉంటే హాలే లూయా నువ్వు దేవుని ఉన్నతమైన రక్షణ కార్యము నీ జీవితంలో నీ పట్టణంలో నీవు చూస్తావు ప్రైజ్ ద లాడ్ వారు స్థుతించుట ఆరంభించగానే ఆ యొక్క జైలు యొక్క పునాదులు మొత్తం వణికిపోయాయి వారి యొక్క బంధకాలు తెగిపోయాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎందుకంటే హింసలో వారు హింస హింసలో వారు మూలుగలే స్థుతించారు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడు మీ మీ యొక్క జీవితంలో నుంచి మూలుగుడిని తీసివేయునుగాక అలుగుడిని తీసివేయునుగాక సనుగుడిని తీసివేయునుగాక హింసలో మీరు ఆనందముతో దేవిని స్థుతించుదురుగాక దేవిని వాక్యము గురించి మీకు ఎక్కడ హింస వచ్చినా కూడా అక్కడ మీరు వేరు పారిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు స్థుతించే వారిగా ఉంటారు ఆరాధించే వారిగా ఉంటారు కీర్తించే వారిగా ఉంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా 
ఆ రీతిగా నీ యొక్క మనసు మారి నూతన పరచబడును గాక ఈ రాత్రి కాల్సేమైన దేవుని సత్యానికి భిన్నమైన పరిస్థితి కనబడినప్పుడు నీవు స్థుతించే దానవుగా ఉందువు గాక లోకం వచ్చి చెప్తున్నప్పుడు నీ యొక్క పిల్లలు పాడైపోతారు పాడైపోయారు నీ కొడుకు పాడైపోయాడు నీ కూతురు పాడైపోయింది పనికిరారు వారి జీవితంలో ఏం సాధించలేరు ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఆ మాటని కాదు నీవు నమ్మేది దేవుని సత్యం ఏం చెప్తుంది నా పిల్లలు దేవుని ద్వారా బోధింపబడతారు ఏషియా యాభై మూ యాభై నాలుగు పద్నాలుగు హిస్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టాట్ బై ద లాడ్ ఆ సత్యాన్ని నువ్వు పట్టుకుంటే ఏమంటావు ఆ మాట నువ్వు అను దాన్ని ఒప్పుకోవు దేవానికి స్తోత్రం నీ పిల్లలు మంచిగా లేకపోయినా నువ్వు అంటావు దేవానికి స్తోత్రం నా పిల్లలు అందరూ కూడా నీ యొక్క మార్గంలో నడుస్తున్నారు నీ యొక్క ఓ మార్గములలో వారు వరదిల్లుతున్నారు ఓ నువ్వు ఓ ఫలించే ద్రాక్షగా వారు ఉంటారు వారి జీవితము నీ యొక్క సన్నిధిలో నిలబడిన ఒలివ మొక్కల వలె వారి జీవితం ఉంటుంది అరే లూయ వారు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుతారు వారు నీ కొరకు నడుస్తారు వారు నీ కొరకు పరిగెత్తుతారు నీ కొరకు వారు గొప్ప కార్యములు చేస్తారు స్తోత్రం హాలే లూయ హాలే లూయ దేవుని సత్యాన్ని మనం గట్టిగా నమ్మాలి సత్యం గురించి వస్తున్న హింసను మనము జయించే వారిగా ఉందము గాక భౌతికమైన హింస హింస అంటే హిం ఉట్టి వాళ్ళు కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడే హింస అని కొట్టారు లేదు హింస యాక్చువల్లీ అన్ని విభాగములలో అది ఫైనాన్స్ ఫైనాన్షియల్ గో కూడా ఉంటుంది హలే లూయ జీవంలోకి భక్తికి కావాల్సిన సంస్థ ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు హలే లూయ మనం ధనవంతులుగా ఉండటకు ఆయన దారిద్రుడయ్యాడు హలే లూయ దానికి విరోధంగా వచ్చిన ప్రతి మాట ప్రతి పరిస్థితి అది మొత్తం హింసనే అయితే నీవు వేరు పారి గట్టిగా నాటబడి ఉంటే ఆ హింసను జయించి ముందుకు వెళ్తావు పేదరికను దాటి ముందుకు వెళ్తావు ఏ మ్యాన్ హలే లూయ తర్వాత ఎక్కడైతే హింస వస్తుందో అక్కడ విస్తరణ వస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హింస రాగానే ఈ యొక్క జైల్లో రక్షణ వచ్చింది జైల్లో ఉన్న వారందరూ సువార్త విన్నారు జైలు అధికారి మారిపోయారు జైలు అధికారి యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా రక్షణలోనికి వచ్చింది అలా లూయ దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రబలమైంది పదకొండో అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తాము అపోస్తుల కార్యం పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చేలో ఒకసారి చదవండి పదకొండు పంతొమ్మిది చదవండి అపోస్తుల కార్యం Praise the Lord. Uh-huh. Stephen is a good thing. He 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 is a good thing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. సో ఆ వాక్యం ఎక్కడ అంత్యోకే వరకు వెళ్ళిపోయింది కూపుర ఫెనికే కూపుర అంత్యోకే వరకు ఆ వాక్యాన్ని ఎవరు తీసుకొని వెళ్ళారు స్టెఫెను కాలంలో ఉన్నవారు స్టెఫెన్తో పాటు ఉన్న వారందరూ కూడా హింస ద్వారా స్టెఫెను హింసింపబడ్డారని అక్కడి నుంచి ఏం చేశారు సంఘం అంతా పారిపోయారు విస్తరించిపోయారు పారిపోయినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు వారిని విస్తరింపజేశాడు వారు చెదిరిపోయినప్పుడు ఏమైంది సంఘము చెదిరినప్పుడు సంఘం విస్తరించింది హాలే లూయ హింస రాకపోతే సంఘం విస్తరించేది కాదు ఒకవేళ హింస రాకపోయిన ఉంటే సంఘం అక్కడనే ఉండేది స్తోత్రం హాలే లూయ సో హింస రావడం ద్వారా సంఘం అన్ని చోట్లకు వ్యాపించింది మూడు చోట్లకు వ్యాపించింది ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవినామానికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎక్కడైతే హింస ఉంటుందో అక్కడ ఇంకా విస్తరణ ఉంటుంది మనం నిర్గమ కాండం ఒక ఒక్క వచనం చదువుకొని మనం ప్రార్థనలోనికి వెళ్దాము నిర్గమ కాండం మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం ఒకసారి చదవండి ఇక్కడ ఇస్రాయేలు జనాంగము విస్తరించిపోయారు యోసేపు తర్వాత నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి వారు విస్తరించిపోయారు చదవండి పద్నాలుగు పన్నెండవ వచనము ఒకటి పన్నెండు నిర్గమకాండం ఒకటి పన్నెండు అయినను ఐగుప్తీలు వారిని ఏం చేస్తున్నారు వీరు బాగా విస్తరించిపోయారని చెప్పేసి వారికి ఏం చేశారు ఎక్కువ ఇటుకలు చేయాలి ఎక్కువ పన్ను చేయాలని వారిని శ్రమ పెడుతున్నారు ఆహా అయినను ఐగుప్తీలు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి హలే లోయా 
హాలెలూయా ఈ రాత్రి కాల్సి ఉన్న సాతాను వాడికి తెలియని పరిస్థితి ఏంటంటే వాడు శ్రమ పెట్టడం ద్వారా మనం ఇంకా విస్తరిస్తాము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా వారు శ్రమ పడిన కొలది వారు విస్తరించారంట హాలే లూయా హాలే లూయా కృత్య నిబంధన సంఘం ఇంకా వ్యాపించాలి దేవి నామానికి మహిమ కలవరు కాక సంఘానికి ఇంత శ్రమ వస్తే ఎంతో మహిమ రావాలి ఆ మెయిన్ ప్రతి ప్రతి ఔన్స్ ప్రతి ఒక్క ఒక్క ప్రతి ఒక్క చుక్క రక్తము కూడా ప్రతి ఒక్క హింస కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన మహిమను సంఘానికి సమకూర్చును గాక హాలే లూయా ఇంత శ్రమ అయినా కూడా హలో లూయ చిన్న శ్రమ అయినా కూడా ఓ అంతకంతకు ఉన్నతమైన మహిమను దేవుడు మనలో ఓ కనపరచుటకు అలాగే సంఘము విస్తరించడంలో ఒక్కరికి ప్రతిగా వెయ్యి మంది పదివేల మంది దేవుని యొక్క సంఘములో లేపబడదురు కాక ఒక్కరు గాయపడినప్పుడు ఒక్కరు హింసింపబడినప్పుడు పదివేల మంది దేవుని కొరకు లేపబడదురు కాక ఆ హింస ఒక విత్తనముగా ఒక రాజుకుండే అగ్నిగా హలే లూయా దేవిని ఉజ్జీవమును రగిలించే ఓ హలే లూయా కార్యముగా ఆ హింసను దేవుడు మార్చటకు సమర్థుడు ప్రైస్తలో హలే లూయా సో నిన్న మొన్న జరిగిన ఆ పరిస్థితిని దేవుడు హైదరాబాద్ పట్టణానికి మొత్తానికే ఒక ఆశీర్వాదముగా దేవుడు మార్చును గాక ఏదైతే హింసగా వచ్చి ఉన్నదో అది ఓ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ పట్టణానికి ఒక మహిమకరముగా మారిపోవును గాక ఏ మ్యాన్ సంఘం విస్తరించును గాక సంఘం విస్తరించును గాక వారు ఎంతగా హింసింపబడుతున్నారో అంతకి పది రేట్లు వారు విస్తరించబడుదురు గాక వెయ్యి రేట్లు వారు విస్తరింపబడుదురు గాక హాలే లూయా స్తోత్రం సో దేవుని వాక్యము నిమిత్తం మనలో హింస వచ్చినప్పుడు మనం వేరు పాడినప్పుడు స్థిరపరచబడి ఆయన కొరకు నిల్చుంటాము అయితే హింస వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం పెరుగుతాము స్తోత్రం రెండు కార్యాలు జరుగుతాయి ఒకవేళ నాటబడి ఉంటే ఇంకా విస్తరిస్తాం హింస వచ్చిన ద్వారా అది మనల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది ప్రైజ్ దలో కానీ నాటబడి లేకపోతే మాడిపోతాం హింసలో ఆ అగ్ని వచ్చినప్పుడు ఈధర్ మనం మాడి మస్సన్న అయిపోతాం లేకపోతే బాగా కనిపిస్తాం అలా లూయా సో మనం దేవుని వాక్యంలో నాటబడిన వారంగా ఉంటే గనక స్థిరంగా మన జీవితం ఉంటుంది మోకరిస్తాం ప్రైజ్ ద లాడ్ వి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా స్తోత్రం 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 థ్యాంక్ యూ జీజస్ హాలే లూయా వితబడిన వాక్యం గురించి అందరు రెండు చేతులు పైకి అయితే దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తాం హాలే లూయ హాలే లూయ థ్యాంక్ యూ లోడ్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ లోడ్ హోలీ స్పిరిట్ బి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ద లాడ్